BGP AS path. So in this session, we BGP AS path configuration. So we use the topology. So we have routers. So we router and AS. Okay. So we have IP address segment. Default 192.168 and the routers. 1 and 2 are 1 and 2 connect are 1 and 3 connect are 1 and 3. So in the Mari Nama configure one for next in the R file of two and loop back. So in the render loop back and patina five dot five dot five dot five slash thirty two. In on a loop back one one there fifty five dot fifty five dot fifty five dot fifty five slash thirty two. So, this is the AS file in the loopback IP. Where is the loopback IP? Now, IP is pre configured. Next, we will do BGP configuration. BGP configuration is the physical interface. This is the neighbor ship. Next, we will do the connected interface. 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 So, this is the basic mapping. Next, we will use the root in the R file 55.55.55.55 R1 to R2 That means, in the second segment R1 That means, the router to R2 That means, in the path AS2 and 4 cross or AS3 3 across 5 reach out of that. Every person Babo. Obviously, other AS3 Adam choose Panu, Yana the shorter the AS. It would a AS comparison of Patina, the end AS across Prono, it would AS more than cross Prono. So automatically, it is not the choose Panu. Number of configuration Mulama, that means AS path Mulama in the AS3 Mulama, the reach Achana, AS one the Rumba longer AS. AS and that reach under the rumba longer a bean solely number in the R1 information of Kurthamna automatically other information Ella number look that means AS3 Murama Pohama information Yella me Ungalke AS2 and 4 Murama Pohonum in order to reach this network either end and a medach or network number than a solo and the network a comma to AS2 and 4 Murama Pohonum. So automatically no interface loop back one reach under the AS3 modem away default up now. So now I'm going to put a bit of the AS path modem number of information in the side of the number of solder of a coin or AS appointment of the process not a common. So okay. Now configuration part of the moon. ओके हाँ लूबा के आईपी में तो कॉन्फ़िगर पना बन्दा है सो लूबा के आईपी कॉन्फ़िगर पनी आ ची सो नम आईपी रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन ये लाओ ओवर सो इप्पर नेक्स्ट चेना पना पोरम ना एल्लामे तनी तनी एस दा ये लार रोटर्स कुम तनी तनी एस आता रखे सो नम लोग के आईबीजीपी ओर कॉन्फ़िगरेशन ये तो तैव ओके, सो इधर वाला कॉन्फ़िगरेशन के, आर उन डा कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहा, बीजीपी,
ஓகே ஆர் ஒன்லேருந்து ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இதே மாதிரி தான் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ ஆர் ஃபோர் அண்ட் ஆர் ஃபைவ் எல்லாத்துக்கும் நம்ம பண்ண போகிறோம் மறக்காமல் ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் கனெக்டுங்கிற கமெண்ட் எல்லாத்துக்கும் நம்ம போட போகிறோம் ஓகே ஸோ இதுதான் ஆர் டூ ஆர் த்ரீக்கு பணியாச்சு ஆர் ஃபோர் அண்ட் ஆர் ஃபைவ் அதுக்கும் பண்ணியாச்சு ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்கும் நம்ம டிஃபால்ட்டாக கான்ஃபிகரேஷன் எல்லாம் முடிச்சாச்சு ஸோ எல்லாமே அது ஒரு ஃபிசிக்கல் இன்டர்ஃபேஸோட நைபரை பாயிண்ட் பண்ணி தான் அது என்ன ஏஎஸ்ஓ அந்த ஏஎஸ் நான் பாயிண்ட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் மறக்காமல் நம்ம கனெக்டட் இன்டர்ஃபேஸ் எல்லாத்தையுமே ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியாச்சு ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக பிஜிபியில் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் லேர்ன் ஆகும் ஸோ நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துருவோம் ஆர் ஒனில் இருக்க ஆர் ஒனில் ஆர் ஃபைவோட லூப் பேக் இன்டர்ஃபேஸஸ் லேர்ன் ஆகுதா அப்படின்னு ஓகே லேர்ன் ஆகுது பட் கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது பிஜிபியோட ஸ்லோ ரவுடிங் ப்ரோட்டோக்கால்ங்கிறதுனால கொஞ்சம் டைம் அதிகமாக எடுத்துருக்கு ஸோ வேறு எந்த ப்ராப்ளம் இஷ்யூவும் கிடையாது இப்போ நம்மளுக்கு பிஜிபி டேபிளில் ஆர் ஒன்ங்கிற ரவுட்டரில் ரெண்டு லூபேக் இன்டர்ஃபேஸஸ் ஏதாச்சும் ஏஎஸ் ஃபைவ்ல இருந்து வரக்கூடிய ரெண்டு லூபேக் இன்டர்ஃபேஸஸும் நம்மளுக்கு இங்கே லேர்ன் ஆகுது ஸோ பட் ஆனால் அது எப்படி லேர்ன் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஹாப் வந்து தேர்ட்டீன் டாட் த்ரீ அதாச்சும் ஏஎஸ் த்ரீலேருந்து வருது ஸோ இங்கே பார்த்தாலே உங்களுக்கு தட் மீன்ஸ் உங்களோட பெஸ்ட்டு பார்த்து நான் சொல்கிறேன் பெஸ்ட்டு பார்த்து வந்து ஏஎஸ் த்ரீலேருந்து தான் உங்களுக்கு கிடைக்கிது இந்த பார்த்தை மட்டும் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஏஎஸ் த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் மூலமாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வருது டூ ஃபோர் ஃபைவ் மூலமாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வருது இப்போ நீங்கள் இந்த ஃபைவ் டாட் ஃபைவ் டாட் ஃபைவ் டாட் ஃபைவ் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இதை மட்டும் செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஓகே இப்போ இதை மட்டும் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு மூல இன்ஃபர்மேஷன் ரெண்டு இன்டர்ஃபேஸ் மூலமாக உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கிது இதில் செக் பண்ணி பார்க்கும் போது உங்களுக்கு பார்த்தை மட்டும் சூஸ் பண்ணி பாருங்கள் பார்த்து வந்து த்ரீ ஃபைன் ரெண்டு பார்த்து மூலமாக லேர்ன் ஆகுது இங்கே டூ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு இன்னொரு பார்த்து மூலமாக இங்கே லேர்ன் ஆகுது ஸோ அப்படி பார்க்கும் போது ஃபஸ்ட்டு வெயிட்டை செக் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு லோக்கல் ப்ரிஃபரன்ஸை செக் பண்ணுவோம் அப்புறம் லோக்கலி ஆர்ஜினிட்டி தட் மீன்ஸ் இதோட இன்ட்ரு நெக்ஸ்ட்டு அப்போ வந்து ஜீரோ டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோவாக இருக்கான்னு செக் பண்ணோம் ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா பா ஃபோர்த் அட்ரிபியூட் தான் அந்த பாத் ஸோ பார்த்தை செக் பண்ணி பார்க்கும் ஸோ பார்த்தை செக் பண்ணி பார்க்கும் போது த்ரீ ஃபைவ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ த்ரீயும் ஃபைவும் டூ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ செக் பண்ணி பார்க்கும் போது இதுக்கு ரெண்டு ஏஎஸ் இருக்கு இதுக்கு மூணு ஏஎஸ் இருக்கு ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷார்ட்டர் த ஏஎஸ் தான் பார்க்கும் ஸோ ஷார்ட்டர் த ஏஎஸ்னா அது சீக்கிரமாக ரீச் பண்ணதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் இந்த ஏஎஸ் மூலமாக அப்படின்னு அது அசியூம் பண்ணிக்கிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ப்ராசஸ்ஸை அது கண்டினியூ பண்ணும் தட் மீன்ஸ் அந்த ரூ பார்த்து அதை சூஸ் பண்ணும் அதனால தான் இங்கே தேர்ட்டீன் டாட் த்ரீ அது சூஸ் பண்ணியிருக்கு பிகாஸ் இங்கே ரெண்டே ரெண்டு ஏஎஸ் பார்த்தா இங்கே மூணு ஏஎஸ் பார்த்துருக்கு ஸோ ரெண்டு ஏஎஸ் பார்த்தோன்னா சீக்கிரம் போயிடலான்னு அதுக்கு தெரிஞ்சு ஸோ அதனால் அது வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷனை பெஸ்ட்டு பார்த்தா சூஸ் பண்ணியிருக்கு இப்படி தான் ஏஎஸ் பார்த்தோட டிஃபால்ட்டான ஃபார்மேஷன் ஒரு பெஸ்ட் பார்த்தை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு நடக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி நம்மளை இதை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஆர் த்ரீ தான் பெஸ்ட்டு பார்த்தா இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஒரு நெட்ஒர்க் இந்த ரெண்டு நெட்ஒர்க் இருக்கா ஃபைவ் டாட் ஃபைவ் டாட் ஃபைவ் டாட் ஃபைவ் 
ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இந்த ரெண்டு செக்மெண்ட் இருக்குது இதில் ஏதாச்சும் ஒரு செக்மெண்ட் நம்ம ஃபைவ் டாட் ஃபைவ் டாட் ஃபைவ் டாட் ஃபைவ் மட்டும் எடுத்துக்குவோம் இந்த ஃபைவ் டாட் ஃபைவ் டாட் ஃபைவ் டாட் ஃபைவ்க்கு மட்டும் ரவுட் வந்து தட் மீன்ஸ் அதோடய பாத் வந்து ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் ஃபோர் அண்ட் ஆர் ஃபைவ் மூலமாக தான் போகணும் அதோடய நெக்ஸ்ட் ஹாப் வேல்யூ இந்த இன்டர்ஃபேஸ் அதாச்சும் இந்த இன்டர்ஃபேஸோட ஐபி தான் நெக்ஸ்ட் ஹாப்பாக வரணும் இந்த இன்டர்ஃபேஸோட ஐபி நெக்ஸ்ட் ஹாப்பாக வரக்கூடாது அப்படின்னு இப்போ நம்ம ரவுட் மேப் கான்ஃபியர் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இதில் செக் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் அதோட இன்ஃபர்மேஷன் லாக்ஸை கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஓகே இப்போ நம்ம எங்கேயோ கான்ஃபியர் பண்ணணும்னா இப்போ நம்ம ஆர் த்ரீயில் போய் கான்ஃபியர் பண்ண போகிறோம் அதாச்சும் என்கிட்டேருந்து உனக்கு நான் கொடுக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனில் என்னோடய ஏஎஸ் பாத் மாறுது அப்படின்னு சொல்லி ஆர் த்ரீலேருந்து ஆர் ஒனுக்கு நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்க போகிறோம் அந்த மாதிரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஆர் த்ரீக்கு போயிடுவோம் இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ ஷோ ரவுட் மேப் போட்டு பார்த்தோம்னா இதில் ரவுட் மேப் இதோட நேம் ரவுட் மேப் நேம் ஏஎஸ் பார்த்து சேஞ்சுன்னு கொடுத்துருக்கோம் பெர்மிட் சீக்வன்ஸ் நம்பர் டென் ஓகே இதில் மேட்ச் ஆகிறது வந்து ஐபி அட்ரஸ் ஒன் இந்த ஐபி அட்ரஸ் ஒன்றுனா ஆக்சஸ் லிஸ்ட் ஸோ இந்த ஆக்சஸ் லிஸ்ட் ஒன்று மேட்ச் ஆச்சுன்னா அதோட ஏஎஸ் பார்த்து வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் உன்னோட ஏஎஸ் பாத்தில் ஆட் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இப்படி தான் இதோட ப்ராசஸ் நடக்கும் பட் இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதில் நம்ம இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த ரவுட் மேப்லேயே ஸோ என்னென்னா இப்போ இந்த பெர்மிட் வந்து சீக்வன்ஸ் நம்பர் டென் இப்போ நான் அந்த பெர்மிட் டென்னோட அப்படியே நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கோ இது எல்லாமே தேவையில்லாமல் டெனி ஆகிறதுக்கான ப்ராசஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம இன்னொரு ரவுட் மேப் மென்ஷன் பண்ணுறோம் தட் மீன்ஸ் ரவுட் மேப்பில் ரவுட் மேப்போட ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பெர்மிட் ட்வெண்ட்டி அவ்வளோதான் ஸோ இதை மட்டும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணால் போதும் அதாச்சும் இது செக் பண்ணி பார்க்கும் அதில் இல்லைன்னா மீதி எல்லாத்தையும் பெர்மிட் பண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லைன்னா அது எல்லாம் டெனி ஆகிற மாதிரி ஸோ ப்ராசஸ் நடக்கும் அது வந்து எக்ஸ்பிளிசிட் டெனிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம ஒரு ஆக்சஸ் லிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஆக்சஸ் லிஸ்ட் ஒன் பெர்மிட் ஓகே ரவுட்டர் பிஜிபி த்ரீ ஓகேவா நெய்பர் வந்து ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் தேர்ட்டின் டாட் ஒன் அதாச்சும் நம்ம ஆர் த்ரீலேருந்து இந்த நெய்பரை பாயிண்ட் பண்ணி ஏஎஸ் பாத் உனக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி அவுட்டில் நம்ம கால் பண்ணிடுறோம் ஓகே ஸோ பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கிளியர் பண்ணிட்டு செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இன்னொரு தடவை நம்ம ஆர் ஒனில் செக் பண்ணி பார்ப்போம் இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி போகுதுன்னு ஸோ பார்த்தோம்னா ஆர் ஃபைவ்க்கு தேர்ட்டின் டாட் த்ரீ மூலமாக போகுது ரெண்டு ஏஎஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ங்கிற செக்மெண்ட் அதுக்கு பார்த்தாலும் அதே தான் போகுது பெஸ்ட் பார்த்தா ஓகே ஓகே கிளியர் பண்ணியாச்சு இப்போ செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே இப்போ செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் த்ரீ மூலமாக தான் போகுது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டாட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ங்கிறது ஆர் த்ரீ மூலமாக தான் சூஸ் பண்ணி போகுது பட் உங்கள் ஃபைவ் டாட் ஃபைவ் டாட் ஃபைவ் டாட் ஃபைவ் ஸ்லாஷ் தேர்ட்டி டூங்கிற செக்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ரூட் இருக்குது ஸோ ரெண்டில் பார்க்கும்போது உங்களோட பெஸ்ட்டு பார்த்தா டுவெல் டாட் டூ அதாச்சும் ஆர் ஒன்லேருந்து ஆர் டூ ஆர் ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் மூலமாக ரீச் ஆகுது ஃபைவ் டாட் ஃபைவ் டாட் ஃபைவ் டாட் ஃபைவ் ஸ்லாஷ் தேர்ட்டி டூங்கி
ஏன் அது ரீச் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட பாத்தா பாருங்க இதோட பாத்தா பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து த்ரீ ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் இதோட ஏஎஸ் பார்த்தலாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய தட் மீன்ஸ் நம்ம ரவுட் மேப்பில் கான்சர் பண்ண இன்ஃபர்மேஷனோட ஏஎஸ் பாத் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ஆட் ஆகிரும் அதுக்கப்புறமா பேலன்ஸ் இருக்க ஏஎஸ்லாம் இங்கே வந்துடும் ஸோ இங்கே ரெண்டு ஏஎஸ்ங்கிறதால உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு வந்துருச்சு மீதி இருக்க ஏஎஸ்லாம் இங்கே வருது ஸோ இந்த ரவுட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நெட்ஒர்க்கை ரீச் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ரூட் இருக்குது ஒன்று பார்க்கும்போது அந்த ரூட்டுக்கு மூணு ஏஎஸை க்ராஸ் பண்ணணும் இன்னொன்று பார்த்துச்சுன்னா த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஏஎஸ் ஏழு ஏஎஸை க்ராஸ் பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பார்க்குறது என்னென்னா மூணு ஏஎஸ் பெருசாக இல்லை ஏழு ஏஎஸ் பார்க்கமான்னு பார்க்கும்போது மூணு ஏஎஸ்னால் அது பெஸ்ட் பார்த்தா சூஸ் பண்ணிட்டு தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை சூஸ் பண்ணிட்டு போகுது ஸோ இப்படி தான் உங்களோட பிஜேபியில் ஏஎஸ் பார்த்துங்கிற அட்ரிபியூட் ஒர்க் ஆகுது ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிற ஏஎஸ் பாத் எப்படி கான்ஃபியர் பண்ணுறது அது எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தட்ஸ் இட் அபவுட் பிஜேபி ஏஎஸ் பாத் அட்ரிபியூட் கான்ஃபிகரேஷன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்டில் நெக்ஸ்ட் டைம்